హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా పది లక్షల కొత్త పైల్స్ కేసులు ఇండియాలో నమోదవుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం యాభై నుండి అరవై శాతం మంది ప్రజలు వారి జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో పైల్స్తో బాధపడుతూనే ఉంటున్నారు ఇంతమంది ప్రజలు పైల్స్కి బాధితులు అవుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రాక్టాలజీలో మెడిసిన్ చేసే డాక్టర్స్ మాత్రం తక్కువ మందే ఉన్నారు కాలం మారి టెక్నాలజీ ఇంత అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికి కూడా ఫైల్స్ గురించి ప్రజలు బహిరంగంగా మాట్లాడుకోలేకపోతున్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో సర్జరీ లేని ట్రీట్మెంట్ కోసం వెతకడం కూడా కాస్త కష్టంగానే చెప్పొచ్చు అయితే హీలింగ్ హ్యాండ్స్ క్లినిక్ పైల్ సమస్యకు ఆధునిక ట్రీట్మెంట్లో సరికొత్త పద్ధతులను పాటిస్తూ మరొక కొత్త ప్రపంచాన్ని మనందరికీ పరిచయం చేస్తోంది దీనికి నేషనల్ అక్రిడేషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ద్వారా గుర్తింపు కూడా లభించింది హీలింగ్ హ్యాండ్స్ క్లినిక్ టీమ్ ఆసియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిస్లాకు ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో ప్రపంచ రికార్డ్ ని కలిగి ఉంది అవగాహనను పెంపొందించడం మరియు రోగులకు ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో వారి చైతన్యాన్ని గుర్తించిన ఫోర్స్ హీలింగ్ హ్యాండ్స్ క్లినిక్ ను భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ పైల్స్ క్లినిక్ అంటూ టైటిల్ ఇచ్చింది ఈ రోజు ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వైద్యం కోసం ఆఫ్రికా మరియు ఆసియా నుండి మాత్రమే కాకుండా యూకే యుఎస్ఏ జర్మనీ వంటి వైద్య పరంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుండి కూడా హీలింగ్ హ్యాండ్స్ క్లినిక్ ను సందర్శిస్తున్నారు హీలింగ్ హ్యాండ్స్ ఫౌండర్ డాక్టర్ అశ్విన్ పోర్వాల్ గారి వద్ద శిక్షణ తీసుకుని ప్రాక్టాలజిస్ట్ డాక్టర్ అనుజ్ కుమార్ పటేల్ ఉన్నారు హెడ్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ ప్రాక్టాలజీ అండ్ లాప్రోస్కోపీ హీలింగ్ హ్యాండ్స్ క్లినిక్ ఎంబీబీఎస్ ఎంఎస్ డిప్లొమా ఇన్ ప్రాక్టాలజీ ఇటలీ డిప్లొమా ఇన్ అడ్వాన్స్ లాప్రోస్కోపీ బెల్జియం హీలింగ్ హ్యాండ్స్ హైదరాబాద్ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న డాక్టర్ అనూజ్ టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ వెల్కమ్ టు ఆర్ స్టూడియో గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్ ఇస్ వెరీ ప్రెవలెంట్ దీస్ డేస్ అమంగ్ ది క్రౌడ్ చాలా ప్రెవలెంట్ ఉందండి ఇన్కంప్లీట్ అవాక్యుయేషన్ ఆఫ్ ది స్టూల్స్ ఆర్ ది బవల్ మూమెంట్స్ లీడింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ అ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఫ్లాటర్స్ అండ్ పీపుల్ డోంట్ పాస్ స్టూల్స్ ఫార్ టూ త్రీస్ త్రీ డేస్ ఆర్ ఈవెన్ అప్ టు వన్ వీక్ బేసికలీ కాన్స్టిపేషన్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఫంక్షనల్లో ఏముందండి అంటే ఫంక్షనల్లో పేషెంట్ మామూలుగా సిట్స్ ఇన్ ద స్టూల్స్ but he doesn't have that feel of passing stools so it's a functional uh, a problem wherein he sits for 30 minutes 40 minutes but not able to pass stools unlike in obstructive wherein uh, he has the urge to pass stools wherein he sits uh, in the uh, pan for uh, 30 minutes 40 minutes but he feels that uh, he is not able to pass stools because of some obstruction also after passage of small pellets of stools he has the sense of incomplete evacuation he feels as if the stools are still remaining in his rectum or anal canal doctor females lo ekkuga constipation gurinchi vintuntam asal main reasons ent antaru today's day a uh, lot of females are suffering with constipation the reason multiple pregnancies uh, in which there is weakening of the uh, floor muscles of the uh, perineum and uh, uh, the pelvic floor muscles get weakened up leading to the constipation related issues also uh, there is a lot of family work stress and stress due to the kids and sedentary lifestyle has grown up among the uh, mnc companies where people work for 14 to 16 hours whole day and uh, yeah, they dif- uh, find difficulty in a uh, passage of stools and uh, have the sense of incomplete evacuation of the stools treatment options which and koste em cheptaru doctor for uh, functional kind of a uh, constipation we definitely start out uh, uh, with uh, a bulk lux- uh, we start with giving lot of uh, uh, medications which includes a bulk laxative uh, the r product is constac plus wherein it increase the mot- motility it reduces constipation uh, decreases the duration of passage of the stools you know if the patient has uh, constipated for two or three days they generally start passing stools every day uh, obstructive type of constipation the uh, obstructive type of constipation can be treated surgically so this can be treated surgically if we find that the patient is having some kind of a rectocele or uh, a pockets which are formed in the rectum we offer them a procedure called as star which is also the uh, you know the, uh, it stands for stapled transanal rectal resection what we try to do is we do examination in which we found out that uh, that there are pockets in the rectum if there are uh, pockets in the rectum those are trumpet shaped pockets in the rectum 
these pockets are the places where the fecal matter gets accumulated for days and the patient has to have a lot of obstructive kind of uh, patient presents with lot of obstructive type of symptoms and difficulty in passing stools. So, we do stapled transanal rectal resection wherein the pockets which are formed are being resected and the uh, normal tissue of the rectum is being anastomosed using a stapler wherein depending upon the size of the pocket we use 1, 2, 3 or sometimes even 4 staplers of different sizes which fit into the rectum. Piles problem doctor, but what are the symptoms of the causes? Piles, it is called as Harshamulalo. Dantlo Nalgu Rakal grades, it is classified into four grades. Nalgu grades on type grade one, grade two, grade three, grade four. Grade one, grade two low uh, patient ki mostly they can have only bleeding, uh, they can have difficulty in passing stools. Grade three, grade four low definitely patients come down with obstructive type of symptoms, wherein difficulty in passing stools, there can be painless bleeding. Bleeding untai, but the antlo plain un, uh, there, there is no pain associated in grade 3 and grade 4. Grade 4 low patient ki edaina uh, uh, diabetic like pote uh, uh, edaina immunocompromised unte, patient can present with infection, infection undo chu patient ki uh, obstruction to patient rao chu. So, these are the four grades, uh, the patient comes with these symptomatology. Doctor, healing hands low. ఈ పైల్స్ కి సంబంధించి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర గ్రేడెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి మన గ్రేడ్ 1 గ్రేడ్ 2 లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మేమ్ మెడిసిన్స్ ఇస్తారండి గ్రేడ్ 1 గ్రేడ్ 2 లో గ్రేడ్ 3 పేషెంట్స్ ఏ పేషెంట్స్ కి అబ్స్ట్రక్టివ్ సింటమ్స్ ఉంటే లేకపోతే ఆన్ ప్రాక్టోస్కోపీ వీడియో ప్రాక్టోస్కోపీ చేసిన తర్వాత వీడియో ప్రాక్టోస్కోపీ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మేము లోపల్ పెడతారు మోషన్ లోపల్ లోపల్ పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో విజువలైజ్ చేస్తారు దాంట్లో గ్రేడ్ ఏం గ్రేడ్ ఉంది అది గ్రేడ్ త్రీ ఉంటే పేషెంట్కి ఆ మాస్ మోషన్ నుంచి బయట వస్తుంది మళ్ళీ ఫింగర్ పెట్టి ద మాస్కి లోపల మళ్ళీ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటాయి పేషెంట్కి ఆ టైం ప్రాబ్లం ఉంటే వీ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ ఆఫరింగ్ హిమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేజర్ హిమరాడ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సమ్టైమ్స్ దాంతో పాటు మేము స్టేప్లర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు స్టేప్లర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో వస్తాయి ఫర్ గ్రేట్ త్రీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ యూజింగ్ అ స్టేప్లర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంఐపిహెచ్ టెక్నిక్ అది మినిమల్ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్ దాంట్లో పెయిన్ ఉండదు దెర్ ఈస్ నో కట్ దెర్ ఆర్ నో స్టిచెస్ ఇంకా ఆ ఫైరింగ్ ఆఫ్ ద స్టేప్లర్ విల్ బీ అబౌ ద డెంటేట్ లైన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అబౌ ద డెంటేట్ లైన్ ఒక లైన్ ఉంటారండి ఆ లైన్ కింద ఏదైనా స్టిచ్ తీసుకుంటే లేకపోతే ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేస్తే అక్కడ నొప్పి ఉంటాయి బట్ ఆ డెంటేట్ లైన్ పైన చేస్తే వేర్ వీ జనరలీ ఫైర్ ద స్టేప్లర్ ఫర్ ది ఎంఐపిహెచ్ అక్కడ ఏం నొప్పి ఉండదు ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దీస్ బ్లడ్ వెసల్స్ సో కాల్డ్ యాజ్ హెమరాయిడ్స్ మంచిగా అది స్టేపుల్ స్టేపుల్ లైన్లో ఫైర్ అయిన తర్వాత మన స్టేప్లర్లో వచ్చేస్తాయి ఆతో దాంతోపాటు obstruction relief hai pota dhandi and a patient has a very good relief at the end of the day. Similar ga mana grade 4 uh, piles unte kuda external component chala ekkua le dhante dhant lo we can combine stapler procedure with laser hemorrhoidoplasty. Many of the times chala patients ki oka redundant skin laga unte hai bai ta a redundant skin laga unte dhan ki meem excise chest taru using laser. Uh, sometimes it is external component of the hemorrhoid or it can be a skin tag. So, both of them can be excised using laser technique. Dr. Piles Guru inch maatla adukun nam, fissures and fissla guru inch maatla adukun te, but symptoms evi dhanga untai? Specifically, uh, a fissure is a, uh, a disease that has a vicious cycle unta randi. Fissure ante it is a cut inside the anal mucosa. Ante mana note meedha itla lining untai, similar ga mana motion local kuda there is a mucosal lining a mucosal lining paina cuts unte patient chala pain to patu like pote bleeding to patu like pote not able to pass motion chala strain chestaru motion chese time strain chesi 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 uh, they uh, uh, get fed up with uh, uh, the uh, uh, passage of the stools chala noppi to patu chala anxiety to patu patients complain chesi vastaru mana dagara for a fissure. Fistula is a disease that a patient's motion 
ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ లేకపోతే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లేకపోతే టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద ఏనల్ ఓపెనింగ్ పక్కలో ఒకటి స్మాల్ హోల్ అయ్యి అక్కడ నుంచి పస్ లేకపోతే మోషన్ వస్తుందండి అది ఇట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ టు హ్యావ్ పస్ ఆర్ స్టూల్స్ ఫ్రా ఎనీవేర్ అదర్ దెన్ ద ఏనల్ ఓపెనింగ్ ఆ పేషెంట్స్ ఒక్కొక్కసారి చాలా పెయిన్తో పాటు లేకపోతే ఫీవర్తో పాటు లేకపోతే పస్ పాకెట్స్తో పాటు వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జామిన్ క్లియర్ కట్ చేస్తే డ్యూరింగ్ యూజింగ్ అ వీడియో ప్రాక్టోస్కోపీ మన దగ్గర ఒకటి ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంటారండి ఇంకొక ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంటాయి దిస్ కన్ఫర్మ్స్ దాట్ దెర్ ఈస్ అ ట్రాక్ లోపల్ ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ ఓపెన్ సైడ్ ద డెంటేట్ లైన్ ఇన్ సైడ్ ద ఏనల్ మ్యూకోజా ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ మన ఎనీవేర్ అరౌండ్ ద ఏనల్ ఓపెనింగ్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక్కొక్కసారి మన సెంటర్లో ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ మన మేల్ పేషెంట్స్లో స్క్రోటం దగ్గర వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి ఫీమేల్ పేషెంట్స్లో ఇట్ కమ్స్ ఈవెన్ జస్ట్ నెక్స్ట్ టు ది ఫీమేల్ జెనిటాలియా ఒకటొకటి పేషెంట్కి ఇట్ ఈవెన్ కమ్స్ ఇన్ ద బిట్వీన్ ద గ్లూటియల్ క్లెఫ్ట్ ఓవర్ ది బటక్స్ వీ హ్యావ్ ఈవెన్ ఆపరేటెడ్ ఒక పేషెంట్కి అక్కడ నీ జాయింట్ వరకు ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఉంది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ రికరెంట్ ఫెస్టులా సో ఫెస్టుల ఆ విధంగా చాలా రకరకాల్లో ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం నాలుగు టైప్స్లో ఉంటాయి ఇంటర్స్వింగ్ట్రిక్ ట్రాన్స్వింగ్ట్రిక్ ఎక్స్ట్రా స్వింగ్ట్రిక్ ద బేసిక్లీ క్లాసిఫికేషన్ వైజ్ మన క్లినికలీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ సూపరా లెవేటర్ ఆర్ ఇన్ఫ్రా లెవేటర్ టైప్ ఆఫ్ ఫెస్టులాస్ మేము క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసి క్లియర్ కట్ దానికి డిమార్కెట్ చేసి వీ గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆఫర్ ట్రీట్మెంట్ త్రూ దాట్ డాక్టర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి జనరలీ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ బికమ్స్ వెరీ డిసరప్టివ్ పేషెంట్కి వర్క్ స్పేస్ వర్క్ టైంలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యామిలీ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు బీ యూ నో గుడ్ విత్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ హిజ్ హెల్త్ దాట్ హ్యాపెన్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజర్ వెర్ ఇన్ దెర్ ఈస్ అ ఒక హోల్ డేలో కాన్స్టెంట్ పెయిన్ ఉంటే పేషెంట్ బికమ్స్ వెరీ ఇరిటేబుల్ లేకపోతే బ్లీడింగ్ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఆఫీస్లో పని చేసే టైం బ్లీడింగ్ వస్తాయి హీ హ్యాస్ టు గో టు ది స్టూల్స్ ఆర్ ఇఫ్ హీఈస్ ట్రావెలింగ్ సమ్వేర్ ఈవెన్ బస్లో ఉంటే లేకపోతే మెట్రోలో ఉంటే హీ 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 గెట్స్ దట్ అర్స్ టు డెఫికేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పైల్స్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిస్టులా ఇట్ ఈస్ వెరీ కంబర్సమ్ ఫర్ ద పేషెంట్ సోకేజ్ ఎక్కువ ఉంటాయి సోకేజ్ అంటే అండర్ ప్యాంట్స్ లేకపోతే ఇఫ్ ఇఫ్ ఈ పుట్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ యూజింగ్ అ క్లాత్ దట్ గెట్స్ వెట్ విత్ బ్లడ్ ఆర్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కంబన్స్ యూనో కంబర్సమ్ ఫర్ ద పేషెంట్ to have these kind of symptoms yeah. doctor piles fishers ki treatment avasaram antara self ga cure aipothundan chaala mandi light teeskuntu untaru this is basically a lifestyle disorder if a person has grade 1 or grade 2 kind of piles without any bleeding this can be treated only with our mcdpa treatment wherein mem chaala medications untai dan part we we have lot of medications at the same time if the patient has bleeding బ్లీడింగ్ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే హిమోగ్లోబిన్ లాస్ ఉంటాయి బాడీ నుంచి మెడిసిన్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ గ్రేట్ టు పైల్స్ వేర్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ విల్ నీడ్ అ స్మాల్ ప్రొసీజర్ విచ్ వీ ఆఫర్ ఫర్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ సంథింగ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లేజర్ హిమరోడోప్లాస్టీ ఆర్ హిమరోడోప్లెక్పెక్సీ ఆర్ లేజర్ స్ఫింగ్ట్రాటమీ ఆర్ ఫిజరెక్టమీ ఫర్ అ సింపుల్ ఫిజర్ ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ చేస్తారండి మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ we generally tell the patients to start off with diet modification lifestyle modification uh, uh, taking plenty of oral intake of water having a uh, exercise uh, d- uh, you know maintaining a good exercise and a good sleep with most of these things uh, the patients can uh, cure the disease but it definitely needs a consultation and should not be treated under the hands of quacks ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రికర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా డాక్టర్ మన దగ్గర క్లియర్గా వీడియో ప్రాక్టోస్కోపీ అయిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర గ్రేడ్ తెలిసిపోతుంది గ్రేడ్ త్రీ ఉంది లేకపోతే గ్రేడ్ ఫోర్ ఉంది గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ పాయిల్స్ ఉండ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ఇంప్రూవ్ దర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మన దగ్గర సర్జరీ ఈజ్ అ మస్ట్ అయితే వీ డూ సర్జరీ వితౌట్ ఎనీ కట్స్ వితౌట్ ఎనీ పెయిన్ విత్ వితౌట్ ఎనీ బ్లడ్ యూజింగ్ ద ఎంఐపిహెచ్ స్టెప్లర్ and also the german laser which we have which is a 1470 nanometer diode laser machine with us and we have a fiber which is specific for piles which is called as the radial
మన పేషెంట్ అనస్థెటిక్ ఎఫెక్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాక్ చేసిన తర్వాత ఆ యూరిన్ క్యాథటర్ తీసిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ గో హోమ్ మళ్ళ రావడానికి అవకాశం ఈజ్ వెరీ లెస్ అంటిల్ అండ్ లెస్ ద పేషెంట్ డస్ నాట్ ఫాలో ది డయట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ గివెన్ బై అస్ అండ్ ద లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఫార్ములేటెడ్ బై అస్ ఫిస్ట్ల విషయానికి వస్తే దీనికి ట్రీట్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే ఇది కూడా రికర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంటారా డాక్టర్ ఫిస్ట్లో అంటే ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ డిజీజ్ ఇట్ కెన్ వేరీ ఒక చాలా సింపుల్ ఫిస్ట్లా అంటే ఒకటి జస్ట్ చిన్న హోల్ అయ్యి బర్స్ట్ అయ్యి ఒక సబ్ మ్యూకస్ ఫిస్ట్లా అయ్యి ఒకటి హైలీ కాంప్లెక్స్ ఫిస్ట్లా అంటే ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ డెంటేట్ లైన్తో పాటు పైన మ్యూకోజెల్ పర్ఫోరేషన్స్ మ్యూకోజెల్ పర్ఫోరేషన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ మిస్నామర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్స్ అంటే మన రెక్టమ్ మ్యూకోజా లేకపోతే ఎన్ఎల్ మ్యూకోజాలో సబ్క్యూటీనియస్ ప్లేన్లో యాప్సెసెస్ డెవలప్ ఫామ్ అయ్యి ఇట్ కెన్ మిమిక్ ది ఫిస్టులస్ ట్రాక్ సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాం సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ ఫిస్టులా అన్ని ఫిస్టులాస్కి దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ అది డెఫినెటివ్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ వీ హ్యావ్ టు సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఒకటైతే ఫైలాక్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఫిస్టులా క్లోజర్ యూజింగ్ ద లేజర్ ఫైబర్ యూజింగ్ ద ఫైలాక్ లేజర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రొసీజర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఎల్పిఎల్ దిస్ కాల్డ్ ఎస్ ద డిస్టిల్ లేజర్ అండ్ ప్రాక్సిమల్ లైగేషన్ దాంట్లో స్పెసిఫికలీ మేమేం చేస్తారంటే రాదర్ దెన్ కట్ ఓపెనింగ్ ది కంప్లీట్ ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ వరకు కంప్లీట్ ట్రాక్ ఓపెన్ చేసి ఆ వూండ్ మొత్తం ఓపెన్ పెట్టి ఆ మజిల్కి ఓపెన్ పెట్టి మళ్ళ మజిల్కి కుట్లు ఇచ్చి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ప్రైమరీ రిపేర్ అది రాదర్ దెన్ దాట్ వి డిగ్ అవుట్ ది కంప్లీట్ కోర్ ది కంప్లీట్ ట్రాక్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నల్ ఓపెనింగ్ వీ కీప్ కీప్ ద ట్రాక్ ఓపెన్ ఫర్ డ్రైనేజ్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ కోర్డ్ అవుట్ టిల్ ది మజిల్ చుట్టుపక్కల మోషన్ చుట్టుపక్కల మజిల్స్ ఉంటాయి సో డిఎల్పిఎల్ టెక్నిక్ విచ్ వీ ఫాలో ఈజ్ బేసిక్లీ అ మజిల్ ప్రిజర్వింగ్ అండ్ లెస్ ఇన్సిషన్ ఇట్ హ్యాస్ లెస్ ఇన్సిషన్ ఇట్ ఈస్ అ మినిమల్ ఇన్వెసివ్ టెక్నిక్ అండ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద రికరెన్స్ ఈజ్ ద లీస్ట్ డాక్టర్ సిమ్టమ్స్ గురించి చెప్పారు కాజెస్ గురించి చెప్పారు మరి ఫుడ్ డైట్ విషయానికి వస్తే ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అవసరం అంటారు రోజు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని కొంచెమైనా తగ్గించే అవకాశం ఉందంటారా ఐట్ అగైన్ టెల్ దాట్ దిస్ ఇనోరెక్టల్ డిజార్డర్స్ పాయిల్స్ ఫిస్టులా ఫిజర్ అవి అన్ని లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ట్రీటబుల్ ఇఫ్ ద పేషెంట్ చేంజెస్ హిజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ ద సెన్స్ మార్నింగ్ అర్లీ వాక్ లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ యోగా అండ్ లాట్ ఆఫ్ డయట్ మోడిఫికేషన్స్ డయట్లో దీస్ డేస్ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ టు వెస్టర్నైజ్డ్ డయట్ దాంట్లో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ మసాలా స్పైసీ బిర్యానీ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్ ద ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఐస్ క్రీమ్స్ వనస్పతి డాల్డా ఘీ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాజింగ్ పైల్స్ విచ్ ఈజ్ యూనో నీడెడ్ ఫార్ చేంజ్ ఇన్ విచ్ అ పేషెంట్ షుడ్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ water intake 4 to 6 liters of water they can have lot of fruits generally we advise three c's in which one is citrus fruit perugu and third is the cow's ghee doctor healing hands lo herbal medicine gurinchi kuda vinnamu deeni gurinchi ante treatment avasaram lekunda ee medicine through taggichochu antara basically uh, a product called constact which is very much you know useful in patients who have severe anal spasm patients who have difficulty in passing stools and uh, those people who have constipation so this basically uh, have been researched over 10000 patients and it is an excellent drug without any side effects without any bloating sensation kadupulo em bloating undadu deentlo it is 100% safe effective gives good relief in our patients పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్లాతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అవసరం అంటారు డాక్టర్ ఎలాంటి అలవాట్లు మానిస్తే మంచిదని చెప్తారు ద లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్లో సెసేషన్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ సెసేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ బింజ్ ఈటింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ స్పైసీ ఫుడ్స్ మసాలా ఫుడ్స్ లాట్ ఆఫ్ బిర్యానీ బర్గర్స్ పిజాస్ అండ్ ఆల్ మైదా కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ డాల్డా వనస్పతి అవి అన్నీ స్టాప్ చేసేస్తే డెఫినెట్లీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పోస్ట్ సర్జరీ మన సర్జరీ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ క్వాలిఫైడ్ న్యూట్రిషనలిస్ట్ విత్ అస్ దోస్ హూ హ్యావ్ డన్ దర్ మాస్టర్స్ వాళ్ళు చాలా పద్ధతిలో పేషెంట్కి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పేషెంట్కి నాన్ వెజ్ అలవాటు ఉంటాయి అంటే మేము పేషెంట్స్ వీ డోంట్ సే దట్ వీ స్టాప్ నాన్ వెజ్
uh, something like that of a chicken or a egg. Uh, along with that, lot of fiber diet has uh, is being uh, promoted by our nutritionist. Right. Thank you, doctor. Idi okay. wali lifeline choose na TV nine.